这个是你故意留在我车里的吧？喜欢吗？今天差点就被你姐发现了，你给我低调点。他那么蠢，每次你在他酒里放还没有他的证据。怎么说你姐姐？怀晨，你打算什么时候和我结婚？哎，现在是上水的关键期，怎么可能？咱们都在一起三年了，真得了。我们可以隐婚了，我现在就要跟你结婚。这大没办法。我看我的设计师在。海晨，你就让玲玲来咱们公司吧，我来带她。海玲，姐，我真羡慕你。你说姐夫长得又帅，又自己创业当老板，我什么时候才能像你一样找到这么好的老公啊？玲玲，你长得这么漂亮，早晚会找到你的路遥。想吃什么？随便点。<笑>我在欧洲，原谅我不能接受你带着这种目的而与我结婚。就你给我说的骚扰，非让我和他结婚，以最快的速度去给我找个女的。几个电话的事儿，交给我，等着。赵北山，你平时都这么勇敢吗？不知道偷拍我是需要付出代价的吗？最后和你说一遍，赵北山，我操，波本怎么还找不着了呢？这也太快了吧！老鼠兄弟，要走，走了吗？走吧。不好意思，莫总，我以为你是我男朋友的保镖，我没有在偷拍你的。明白。谢谢莫总。举手之劳。小水，小水，莫总，我有个合作想跟您谈一下。合作？很像保镖吗？这个白景色可真不简单。一个被劈腿后只会偷拍的女人，你告诉我哪有别的？他可是第六届世纪珠宝大赛的冠军，还有这事，我想你一定会感兴趣。莫总，稍等一下。韩小姐，可以说。啊。莫总，昨天的情景你也看到了，我只是想要拿回属于我自己的东西。下周是新一届珠宝大赛，我需要一个参赛名额，所以我想以恒瑞珠宝设计师的身份参加本次大赛。那我凭什么帮你？我知道你一直有意收购海天珠宝，我可以帮你。这点小事我自己就能做到。不过白小姐想为我锦上添花的话也是可以的，但是我也有一个要求。什么要求？和我结婚？结婚？我们只是合作关系。爷爷目前有一份家族遗产的股份，这个股份足可以影响到未来继承人到底是谁。只有我成家后才可以继承这份。如果你能力超群，你会得到恒瑞珠宝的帮助。我还有事，如果你想好了，随时联系我。
么没有？莫总，莫总，您是刚搬家吗？不好意思啊，没有给您准备礼物。我一直住在这儿，合同你看一眼。好，我们只是合作关系，不可以有婚姻之实。婚姻之实？你想的真美。希望莫总说到做到。合同你也签了，就不要一口一口摸索。那我怎么称呼你？你觉得呢？自己看看合同，倒数第二页，贝贝。穆总，您放心，有需要的时候我会配合您的。今天让你来呢，就是让你认认家门，以后这里也是你的家了。同时，我也希望你的家有能让恒瑞住好，诸如让人耳目一新的设计理念。还有更为重要的一点，我希望合作期间。白小姐，控制好自己的情感，不要对我有任何的非分之想。请莫总放心。郑总，出事了！慌慌张张的像什么样子？什么事？白设计师的设计稿被说是抄袭了，网上的传开了。这是我的设计稿。爸，我回来了。姐子，我们开场新闻发布会，你替我当着记者的面澄清一下。请问白景特小姐，关于抄袭白灵玉小姐设计稿一事，你打算怎么道歉？如果我说是白灵玉抄袭我吗？我去了，这也太了！白灵玉抄袭她！姐子，为了我们的未来，我的未来没有。我已经将郑怀晨劈腿白玲玲以及白玲玲上次大赛盗用我设计稿参赛的全部证据上传到微博，请大家打开词条自行核对。好凶！这么多人啊！你说设计大赛的冠军是白玲玲？嗯。今天的发布会到此结束。走走。郑怀晨，让开！结束吧。好啊，白金色，这贱女人要我打死你！真的是你，是我造的，你怎么办？我宣布，白景色入住恒瑞住，从现在起，他就是我的人。白玲玲抄袭我司设计师作品的事，我们一定会走法律程序。从今天起，恒瑞珠宝将停止与海天珠宝一切业务往来。我们走。白景色，张宁愿意回来，我马上就跟连连离婚。郑怀晨，郑怀晨，狼心狗肺的东西，我来搬家里这么长时间。姐，你听我给你解释，是他，郑怀晨，他先勾引的我。谁勾引的谁？还有呢？姐，你打我吧，你怎么打我都不会还手的。姐，是你让我打的。白小姐，走吧。我宣布，白景色入住红月，从现在起，他就是红月。白景色，我是这里的座。穆总，今天谢谢你。你用不着谢我，我只是履行了我的承诺。一会儿你把我放路边就可以了。我履行了我的承诺，我希望你也履行你的承诺。跟我回家。我会跟你回家的，但是我得先回白家拿一趟东西。你缺什么东西，列一张单子给锦香东就行。穆总，我必须回去。两个小时够吗？够。我先回公司，结束后打电话。你真的要离开这个家？我离开这个家，不是照顾了你们的心意吗？知道了，那就在家里吃完饭再说吧。妈妈给我的娃娃呢？吃完饭再说。金色，我知道妹妹辜负了你。他和郑怀晨的事，你早就知道了吧？金色，千错万错都是我们的错。连连来
，给警察道歉。姐，我错了，你打也打了，骂也骂了，就原谅我吧。金子，你跟妹妹也道歉了，你能不能念一下姐妹之情，放你妹妹一马？起诉是公司决定，我也无权干涉。你怎么这么不懂事啊？爸爸你都不听了。爸，我吃完了。爸，我看我姐最近操劳过度，有些累了。这样吧，你先回去休息，我来照顾我姐。别紧张，我还以为你多长记性，你不是喜欢拍，那我也帮你照顾。这位姓靳的先生，严重践踏了我的底线，他动了，我只能借用您的，给他立个规矩。白先生，白小姐，死心未已构成的犯罪，若白景色小姐追究此事，你知道什么后果吗？你不要再惹是生非了。我也没想到莫思年会来啊。哎呀，这下麻烦了、哎。你们的事先放一放呗，先送我上医院呗。这是个蠢莫总，怎么是你啊？怎么着？那你希望是那个姓金的？喂，靳少爷吗？昨天晚上，昨天晚上你可把我累坏了。你放心吧，我对你没有兴趣。我只不过是昨天晚上鞭策了下那个心情。谢谢穆总，对不起。对不起有什么用？那你要不也穿？我衣服呢？你觉得呢？嗯。先跟我去民政局领完证再去公司。哎，怎么有个冰袋啊
人家里怎么什么都没有？哎，听说了没？那个网上首次渣男和妹妹的设计师今天入职。啊，不是，今天就是吧？哎，她挺漂亮的呢。我跟你们说，之前白琳琳，她的设计稿都是抄袭这个人的，而且据说莫总亲自宣布她进入恒瑞集团的。哎，这种事情我没想到了。有时间在这儿讨论别人，不如把精力放在自己作品上。毕竟在恒瑞，我们只看实力。嗯，那是当然了。他要是能有小七姐一半的实力，也不至于被埋没那么久，对不对？景色才不是那种只会靠炒作上位的人呢。多谢大家关心，我会用我的作品说话。好的，哎呦，大家好，我是新来的设计师白景思。白设计师你好，我是恒瑞珠宝设计总监冯小希，希望你在未来的日子能用实力回馈莫总，回馈公司。你好，冯总监。难道他身上的味道能治疗我的失眠？不是他你来我卧室做什么？这是我家，我想干什么就干什么。那你拿我睡衣干什么？我看它挺好看的，我看看什么牌子不行吗？你手里拿的是什么？你你拿这个干什么？我的用完了，我用一下你的怎么了？你也用脱毛膏？我明白了，你早说嘛！我都懂，这蕾丝睡衣我的太小，穿不了。下次给你买大的。我说你怎么这么着急结婚？不是你别误会啊，我是正经的。我都懂。行了，既然你都懂，那我就跟你坦诚相见。从今天起，你跟我一起睡。行了，既然你都懂，那我就跟你坦诚相见。从今天起，你跟我一起睡。啊！我对你这个人没什么兴趣，但是我对你身上的味道很感兴趣。你身上的味道治好了我多年的失眠症，所以从今天开始，你和我一起睡。莫总，您确定这叫三八线？这就是边界，如果铃铛一响，咱俩谁都不想睡。不是莫总，我的意思是。三八线是这么分的，你十分之三，我十分之七，我说的够清楚了。别那困了，我睡觉。郑总，查到白景色和莫思宁已经结婚吗？什么？郑总。董事会的人都在外面，都是股东要求撤资，有些股东已经开始出让股份了。好，白金松，你给我等着。张伯真，你来做什么？白景松，真是小瞧你了。你有什么事儿？什么事儿？你是不是以为我还不知道你和莫思年结婚了？你要做什么？说什么？你说啊，假如我把你和莫思年结婚的事发到网上，你觉得网友们会怎么想？所以呢？很简单，现在你去网上发文挺有成绩，就说你早就知道和白玲玲在一起了。公司的设计稿也是你自愿的，你就是因为嫉妒白玲，所以才故意设计陷害。你。做吗？大哥要请你吃饭，真是的。你怎么从此
饶了我，我实在忍不下。我知道这么话说不错，但没想到能吃这么多，还好我的记忆准备的够多。莫思年，海天珠宝已经正式解除与白琳琳的合作。将支持珠宝设计师白锦瑟的维权行为，我在此真诚地向白锦瑟小姐本人道歉。锦瑟，对不起。进。穆总，你没有收购海天珠宝？对啊，郑总，饭也吃完了，我们做个交易吧。我只是想请他吃个鸡而已，谁成想。他那么能吃，吃了八只。您为什么这么做？别误会啊，当初和你签那份合同也不是为了海天珠宝。海天珠宝对于我来说没有任何的吸引力了，我不喜欢没有抵抗力的人。不管怎么样，谢谢穆总。我们白家这么多年，竟然养出你这么个六亲不认的东西。没有什么事的话，你请回吧。锦瑟，你找的那个娃娃，我给你带过来了。锦瑟，今天是你的生日哦，妈妈给你缝了个娃娃，喜欢吗？这个我呀，啊，这是我的呀。锦瑟，妹妹小，你和她抢什么？你能不能看在死去的妈妈的份上，放过琳琳？如果妈妈知道你们姐妹俩骨肉相残，她在下面也不会安息吧？爸，你真的觉得她会放过我吗？白先生，看来我上次的警告没有奏效。莫总，误会。先生，看在妈妈的份上，你再考虑一下啊。这就是你回白家想拿的东西了请进，啊，穆总，嗯，您这是？你今天的娃娃拿去修了，先抱着周兄睡吧。您居然会有这种娃娃？睡不着的话，试试这个。你该打听的打听，不该打听的少打听。穆总。有件事，我想请您帮个忙，你可以帮我撤诉吗？为什么？毕竟玲玲是妈妈唯一的女儿，如果妈妈还活着，也一定不希望我们姐妹相残，所以，你能帮我撤诉吗？好，但白玲玲下药的是属于刑事案件，这个我无能为力。我希望你申职的问题不会影响你的工作，以及我们之间的合作。穆总，您放心，我知道该怎么做。您为什么这么关心我？我不是关心你，我只不过不希望我夫人的身份是不清不楚的。还有，恒瑞准备发布新品，以往的新品都是出自冯总监之手。我希望这次你能争取到这次机会。
，让我看看你的实力。您放心，我一定全力以赴。这次发布的新品，我希望能让我耳目一新，你放心去做。我，公司会全力支持你。我希望你能给很多人带来新的。谢谢莫总的信任。白设计师，这是上个月所有设计师的设计方案，你将他们整理成册。下班前我要看到。这不是我的工作吧？我这也是在帮你提前熟悉公司业务啊。好，就算是，可是一个晚上完不成。我相信你的工作能力，锦瑟，我来帮你。什么呀你？白景色的工作和你有什么关系？林夕，你要认清楚你在公司的位置。我看你就是极度景色。我警告你，不该你管的是你手上的。随便你，反正你也比不上景色的千分之一，就随时就能超越。范小西，我告诉你最后一遍，你自己对我没关系，但是你伤害我的朋友就是我的底线。虽然你的作品是我的粉丝，但这仅仅只是个开始而已。别以为自己有多了不起，明白吗？知道了，穆总。恭喜你，白设计师。谢谢穆总。白设计师，有个叫露丝的约您今天下午一点见面。好，我知道了。不好意思啊，白设计师，因为我最近刚刚上任一家公司的 CEO， 实在是抽不出时间到公司拜访，今天才约你来这里见面的。没关系。哎，那不白设计师吗？还真是，早打招呼。哎，人家姐妹之间谈悄悄话，你和大男人凑上去干嘛？那不是天上的 Lucy 吗？怎么成了闺蜜了？咱们白设计师又漂亮又有才华，谁知道她今天跟谁推心置腹，明天跟谁当姐妹呢？从哪儿走的？白设计师，这次的珠宝是以我个人名义购买，所以不方便走公众账。我希望能让白设计师的私人账户打完。白设计师，你愿意帮我吗？白设计师，如果你有顾虑的话，我可以将全款打到你的账户上。好，信任是相对的，既然你相信，我相信你。接下来，请大家欣赏我们天盛珠宝的当季新品。这不是白设计师的作品吗？抱歉，啊，白设计师，这个人好眼熟啊！我听说这个 Lucy 之前一直在欧洲深造，国内也没有他的消息。你是怎么认识他的？我那天好像见到过白设计师跟这个 Lucy 在一起，景经理也见到了是吧？那天呢，冯设计师，景经理，我约了你一直想见的达总，要一起去吗？真的？嗯，走，路过咖啡馆的时候，正好看到白景色跟 Lucy 在一起。不是，是他约我去给他自己设计珠宝。在此之前，我不知道他是天盛的 CEO。哦，那为何偏要选在天盛楼下的咖啡馆约见？他当时声称自己没有时间来恒瑞，所以才在他的公司楼下。穆总，你要是不相信我的话，你查一下我跟 Lucy 的聊天记录。在此之前，我不认识他，之前不认识。可之后你们有没有私下交易？那谁又知道呢？那我为什么要将自己的设计稿一模一样的又给他？距离恒瑞新品发布就剩下一周的时间，天盛可是恒瑞的死对头，这明显是想让恒瑞背上抄袭的老黑人。莫总，到底是不是白设计师？查一下他的账户流水就清楚了。吉祥东，去查一下白设计师的账户，在查清楚之前，谁也别离开这。天盛确实给白设计师打工。莫总，我真的不清楚这笔款为什么。公司有自己的规定，所有的设计和汇款流程，公司必须知道。我不管这件事情到底是不是你做的，但你都违反了公司的规定。穆总，你不觉得是有人设计陷害我的吗？这件事情我会查清楚，但查清楚之前，你白景色将停止一切公司事务。
你不相信我？我说的已经很清楚了。莫总，既然你不相信我，那也就不用评审了。我辞职。你去哪儿？莫总，既然您怀疑稿件是我泄露的，那我也没有必要留在你家了。我原以为你对自己的职业有着很坚定的理想，现在看来，也不过如此。你那边怎么样？监视器一切正常。除了有天晚上冯小西下班比你晚，看不出任何异常。比我下班还晚？我每次都是公司下班最晚的。不对，把公司的监控视频导出我看一下。好。我知道了。莫总，回来了。我想请您帮个忙。是，是这是剪辑的真好看。感谢大家的到来，恒瑞珠宝新品发布会现在开始，让我们以最热烈的掌声，有请本次新品的设计师白锦瑟小姐。谢谢大家对我的认可，也感谢恒瑞珠宝给予我的信任。而我此次最想感谢的是那个让我明白绝处逢生的这个道理的人。此次新品发布会，有人故意将我设计好的稿件泄露给了天盛，然后栽赃嫁祸给我，让我险些丢失了本次的机会。原本以为我的珠宝设计生涯就此结束了，但是最终我回来了。白设计师，恭喜你，恭喜我！你恐怕不是这么想的，我不明白你在说什么。你的确很聪明，删除了和 Lucy 的所有的联系记录，并且保持距离不见面。但是狐狸最终会露出尾巴的，不是吗？白景色，我不明白你在说什么。你用了做过手脚的打印墨，让我故意以为那是一堆废纸，然后将我的稿件偷走，交给了 Lucy。你串通 Lucy 和我见面，故意让景向东看见，又让 Lucy 给我转了一笔巨款，让莫总误会。我听不懂你在说什么，我和 Lucy 之间根本就不认识。白景色，就算你打开了我的电脑，那又如何？你有什么证据证明我和 Lucy 之间认识？你知不知道你删掉的所有内容，在云端还是会有记录？林夕在大学时就是有名的黑盒，就算删除，也可以都找回来。你少吓唬我！有什么证据你就拿出来啊！你输了，输就输在你太贪心了。你看看你，哇，你这么牛啊！说的清楚是，你上次才是交易啊！王总监，让我们来算一算这笔交易，你到底挣了多少？这是一千万、两千万，还是五千万？你哪有那么值钱？我一共才拿了五十万，你承认？你白景色，你故意诈我。莫总，你是想捧白景色上位，所以来陷害我？你和白景色是什么关系？你自己最清楚。那你说说，我们俩是什么关系？是他勾引的你，你沉迷于他的美色，才处处听他说话的。是啊，那我就告诉你，我和白景色到底是什么关系？我们是合法夫妻。啊、你这话呀，这是。那警方。所以突然你护着白景色，那就更有理可据了。冯小西，事到如今了，你为什么还在执迷不悟？白景色。你也别高兴得太早，我的今天就是你的明天，早晚有一天你会跌得比我还惨。是啊，是啊，你别忘记是我害的。他和莫总真的在一起了。恭喜你啊！多谢莫总，最后信任我。还有一件事情，白正明来槟城之前，他一直生活在韩城，而且特别巧的是，他搬来韩城之际，也就是你出生之时。韩城，那很有可能我就出生在韩城。太好了，我再也不用打海捞针了。
。孙年，啊，你好，你好，你好，九位行瑞珠宝来了一位新锐设计师，果然名不虚传呐、啊。您过誉了。锦瑟，这就是我一直和您说的宋氏集团的董事长，也是曾经国内最负盛名的珠宝设计师。宋总，宋总你好，白小姐的这件作品我十分喜欢，能得到宋老的肯定，是作为晚辈的荣幸、啊。我平时在韩城，欢迎二位来韩城做客。多谢宋老。白设计师，琳达，你怎么这么好看？啊？今天，琳达，莫总不是吩咐过了吗？怎么回事？白总监，你放心，莫总都吩咐过了，我们懂。啊、哦，对对对，白总监，之前是我们不懂事你就跟我们一块吃饭呗、嗯。你想吃什么，我们请、啊。就是就是，祝我给我们个机会嘛。哎，停！不用，我上个厕所。哎哎哎，想吃什么跟我说，我给你定位置。我们请。哎，怎么了？我下班了，要不要跟我一起回家？回家。我我还有设计稿，你先回去吧。说话，那你别忙太晚，我晚上等你回去睡觉。啊、睡觉。莫<笑>总，走。莫总，我大学学长今晚邀请我参加珠宝晚宴，你是否有时间陪我一起去啊？我没空。自己去吧。知道了，记得向我汇报。刚才晚宴上的一对夫妻，男方是我在法国的时候认识的一个珠宝商，女方呢是这个业内鼎鼎有名的珠宝设计师，在同一个领域强强联合，太荣幸了。想什么呢？别叫什么，不好意思啊。我最近啊，在用我收购的股权并购兰花和伦耀两个公司，如果能够成功的话。我心爱的女人，就会成为我们市最大的珠宝商的代表。那我要先恭喜那一位了。金色，你有想过自己亲自设计一对戒指，用来给你最爱的人和最爱你的、最配得上你的戴你在这儿做什么？今天你和你大学学长也会开心吗？你等到现在就是为了问这个？我现在太累了，明天再给你汇报。我现在就知道。我去参加珠宝宴会，他给我介绍了一对设计界很有名的夫妇，然后还说要收购兰华和伦耀两家公司。对了，他还问我有没有兴趣设计一对对戒，不过我是假结婚，应该也没什么必要了。怎么可能？怎么可能啊？这个和我们预估的价格完全不一样，怎么可能会差这么多呢？一定是哪出了问题了，赶紧去查，把他的底细全都给我查出来。无端，妈！喂，学长。金色，金色，我好难受啊！你怎么了学长，你怎么喝了这么多酒啊？小四，哎，你怎么了？小四，我喜欢你。我上大学的时候我就喜欢你。学长，都过去了，你不是也已经结婚了吗？结婚？我跟谁结婚啊？我什么时候结的婚啊？我生日那天，刚刚收到你送我的礼物。你说秦无端是不是喜欢他呀？秦无端，秦无端不是已经订婚了吗？订婚怎么了？订婚跟喜欢他又不冲突。同学们突然传开了，说秦家的儿子已经订婚了。那是我弟弟，那不是我，不是我。秦色，一直以来，我心里只有过你一个人。啊啊！所以，所以你突然不愿意见我。就是因为这个。
就是因为这这一个误会吗？学长，都过去了，没过去。金泽，你知道吗？你知道我在法国的时候，多想你吗？金泽。我每天都在想你，我每天都在想你，我就在想，你为什么，你为什么突然就不愿意见我了？林泽，你是我最难忘的女人，你知道吗？学长，我你有喜欢的人吗？我不信，我不信，金泽，我喜欢你，金泽，金泽，学长，你喝多了，学长。学长，我们以后别再见面了。你在这儿干嘛？怎么不回家呀？你去哪儿了？你要二十四小时监控我吗？我问你，你去哪儿了？你为什么那么在意我去了哪儿？合同上写的条件就是你喜欢我吗？你为什么那么在意我去了哪儿？合同上写的条件就是你喜欢我吗？穆思年，你别想让我再向你汇报任何事情。听到。白总监呢？白总监出去见客户了。怎么了？小两口闹别扭了？谁跟他是小两口？我又不喜欢他。不喜欢？不喜欢一个人跑出来喝闷酒？我是为秦家的事犯愁。行，我去上个厕所。说曹操，曹操，我刚在隔壁看到白景色了。哎，逗你玩呢，白景色根本就没来。很明显你喜欢他。明天就是情人节了，要表白这个机会最合适了，别到时候连哭的地方都没地方哭啊！哎，你干嘛去？你酒都没喝完呢。这是？你怎么私奔我才回来？啊，我学长说想回欧洲，所以想和我道别。我回欧洲？什么？啊，没事，去玩吧。这都是你做的。你怎么不吃？我我肠胃不好，不能吃辣。那你还做了一桌子辣的？我。金色，我有话想和你说。你想说什么
拖四年，你到底想说什么？还是我去吧，学长。锦瑟，你为什么在我弟弟家呀？弟弟。莫四年，咱俩之间的事情，你为什么要把锦瑟卷进来？一个被劈腿的可偷拍的女人，她、啊、她是第六届世纪珠宝大赛冠军，还有教授唐宁的。他和你哥哥秦川在同一所学而且我听说他俩在一起。啊，今天你哥哥回来，晚上回家吃饭。你所有的行程必须上。我最近在用手，给我麻烦两个。要是够了的话，我能要两家公司。哥，慢着我。四年，爸去了，可现在也出现了一些问题。所以你,你让我时刻向你汇报，是为了从我口中逃出局长的计划。金总，所以你。跟我结婚是因为，早就知道我跟学长的关系，才去。不是金总，是你不是一想到那样，你听我解释。不是那样，我记得从小到大你不是这样的。你早就知道我和锦瑟了吧？看来你是对锦瑟动了真情，所以你特地选今天这个日子来到我家，对吧？钱不断，你真够阴险的。阴险？难道不是你先利用我和锦瑟的关系监视，又让我一步一步陷入你的圈套之中吗？要论阴险，我可是远远比不上你啊。我是利用了景色，那不还是因为你？从小到大为了自己的利益，你不择手段。现在呢，你明知道那两家公司存在问题，你为什么执意收购他们？你险些将情氏集团置于死地。现在你又来拆散我跟景色，到底想干什么？你别再装正人君子了，行吗？我不仅要得到继承权。我还要夺回锦瑟。什么？利用你？这个莫思念，算我看错他？亏我还占你俩 CP。不过话说回来，你现在打算怎么办啊？我想先和他解除协议。可是你刚刚才重回珠宝界，你现在跟他解除协议，那恒瑞你怕是待不下去了。那也是我应得的。讲道理。人家当初说让我不要动感情，不要有非分之想，是我自己动了感情，骗不了人家。好了好了，小苏苏，你现在什么都不要想，你就乖乖的睡一觉，知道吗？我现在可就只有你了。嗯。早餐好了没有啊？来了来了，你饿死鬼投胎啊你！我去我先啊。早上好，宝贝儿。放你个头，你来干嘛？给你送早餐了，来来来，谁啊？嗯，送外卖的。外卖？你不是刚做早饭吗？点什么外卖？这不是怕自己做的不好，还不如点个外卖呢。那你这玫瑰花、啊，点外卖，送玫瑰。这送牛奶的营养，抚摸清晨的阳光。早上好，亲爱的。这外卖土味青花还挺多啊。亲爱的公主殿下，王子来接你上班了。景向东，怎么是你啊？对啊，怎么是你啊？你们啊，对，我们。不能点吗？什么？怎么可能？我怎么可能喜欢他？随便，随便，我先走了。学长，吃完了。刚才谁还说不做我女朋友呢
。好了好了，我以后不这样了。这还差不多。哎，对了，白锦瑟怎么来你这儿了？哦，我知道了，肯定是昨晚上被感动到了，来找好闺蜜分享呗。感动？嗯，锦瑟被莫四年那个渣男利用了，还有感动？什么？白锦瑟知道莫四年利用他的事了？这么说你早就知道了？哎，等等等等，你听我解释，不是这样的。莫四年昨天晚上还想跟白锦瑟表白来着。表白？啊。很抱歉，学长，我之前不知道他在利用我，害你没能拿下并购。你有什么好抱歉的呀？这事儿你也是受害者，我不会怪你的。谢谢。该是我谢谢你，谢谢你还愿意见我。我觉得我就像一个笑话一样。我跟了父姓，他跟了母姓，所以你一时间没发现他的阴谋，这也正常。会不会找你有急事啊？他除了利用我，还能有什么急事啊？哎，那你下一步打算怎么办？跟他解除协议。我在欧洲那边有一个非常好的律师朋友，如果相信我的话，可以把合同给我，我让他帮你想想办法。谢谢。如果你已经想好了和他彻底断绝关系，那就应该把他从你的世界里彻底删除，除非你还没有想好。这文件你签字干嘛？自保了，打起精神啊！喂，我知道什么？找我干什么？说让你回来一趟。妈，之前那个事情是我太冒失，对不起。做生意难免有坎坷，知错就好。你们现在都可以独当一面了。月底的董事会由公司全体董事投票选出下一任秦氏集团的董事长。最下面那个人，还剩下多少曾经替他眼里抚慰你伤痕？仓库的这一票至关重要，现在最关键的一票在咱们手里，你就放心了。还是帮我想想，怎么才能找到秦三？仓库。听说令千金最近出了一场车祸，整个孩子有里，急需要心脏移植。不过，我全都差人安排好了。仓博尽管放心。那就多谢小秦总了。仓博在公司那么些年了，对我呢也是有过不少的帮助和支持。我可不想看着仓博承受丧命之痛呀。毕竟，咱们才是一家人。这就是边界，如果铃铛一响，再打谁都别怎么啦？又想莫四年啦？有些事情变成习惯，就很难改变了。我看可不是习惯。别以为你跟景湘东谈恋爱就可以做情感大师。谁说我跟他谈恋爱了？不过景湘东跟我说，情人节那天晚上，莫四年是想跟你表白的。表白？表白？景湘东说了，虽然莫四年一开始是想利用你和秦无端的感情，但是后面他自己发现他已经喜欢上你了。他本来是想情人节那晚跟你坦白一切的，嗯，但又不知道该怎么跟你说。怪不得，我觉得你应该还是要给他一个机会。我知道了，快点。嗯滴答滴答，时间悄悄对话。最初的梦想有你还在身旁，我们都太健忘，背对背走得匆忙。一万公里的爱，我们走得太远，记忆不断重叠，在幸福的瞬间，我们的世界画上了句点，拉远了距离，超越了光年，只是忘了说出那句再见。还留在了昨天。感觉你最近状态好多了。想清楚了一些事情。哦，什么事儿？我发现这段时间，我对莫四年的感情不仅仅是失望，还夹杂着一些其他的情愫。那天景向东说，情人节那晚他是想向我表白的
，所以我想，我应该弄清楚他是怎么想的。那，你就不怕他再骗你一次吗？<笑>爱情是勇敢者的游戏，一味懦弱，只会让自己失去。那你打算去找他吗？嗯，我想做一个了断。老莫，明天的投票至关重要，你一定要打起精神。感情的事儿啊，先放一放，走了。喂，景色，明天下午我们见一面吧。明天下午，明天下午我们在公司楼下的咖啡厅见吧。好。嗯金色，我想好了，就算今天的投票结果不是我，为了你，我也不能就这么走了。学长，不管怎样，我们都不可能了。金、啊、总，以后多关照。参谋，我是看门见山。我今天来到您这儿，是想看看您对我们两兄弟的态度。如果您觉得我哥哥比我更适合在这个位置上的话。参谋，你在行政集团已经三十几年了，我希望您能够做出慎重的选择。投票结束，莫总四票，秦总三票，请勿开票。那按照规定，行，哎，别追，再等一下，突然就走了。明天下午，见你。小刀，我看你是。就算什么事儿呢？然后出来做什么事儿？太不正直了吧！请大家稍安勿躁。看来呀、啊，我们家这四年还是太年轻了。我在这儿替他向大家赔个不是。这么重要的场合，他说走就走，那这就是相当于放弃了。现在投票已经结束了，莫总将出任新一任行政。既然莫总已经选择了放弃，那么以后就由我来带领各位继续咱们行事的辉煌。我们既然已经定下了规则，那今天的投票还有什么意义？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊
，那天的档案都在这里了，麻烦找一找。本来想着查到医院会有线索。好啦，不过这是我第一次来我出生的城市，看在你那么用心的份上，我带你去个好地方。走吧。这是哪？这是每个城市都有的小吃街，带你体验一下。这是什么东西啊？牛杂。可以吗？我靠！怎么了？怎么了？哎，老莫居然在朋友圈发了一张和白景色的合照。我长这么大，他从来没看他在朋友圈发过私人合照。他想打西边出来。这莫总这样看还挺帅的你说，咱俩已经在一起了，我能不能抱着你睡？不能。虽然我们已经是合法夫妻了，但是你又没有真的娶我你干嘛？但是我可以抱着你睡。为什么总是让我占下风？阿姨，我第一次来，给您准备了点礼物，希望您能收下。谢谢。像我们这样的家事，什么都不缺。梁小姐走的时候带回去吧。妈，我们都饿了，咱们开饭吧。嗯。谢谢。给客人怎么能用家里的碗筷呢？吴妈，拿客人用的碗筷。来、啊，尝这。梁小姐，听说你是一个孤儿，我是白家养大的。啊，那白小姐应该知道，我们秦家不是寻常的人家。自古以来，我们总说一个门当户对。我呢，虽然不看重这些，但是总是要知道你家的底细啊。妈，我现在已经在帮景色找他的亲生父母。我在和白小姐说话，别插嘴。白小姐，听说你之前和我的大儿子也有过一段不清不楚的关系啊！哈，你都是听谁说的？锦儿，可惜了，你差点就成了我儿媳妇了。
，但是我又不能干涉他的婚姻自由。没事的，莫阿姨，谢谢你还惦记我。我跟四年可能就是有缘无分吧。但是说到这儿，我对四年要娶的这位妻子，倒也有一些了解，是吗？嗯，虽然在别人背后调舌分子不太好，但您是四年的母亲啊，我觉得应该让您知情的。那个姓白的设计师，之前跟吴端阁也有过一段感情，什么？他竟然跟吴端也在一起过，他们俩是大学同学。那会儿我回国前，听说四年跟吴端哥也斗得不可开交，大概也是因为这个女人吧。景思和秦吴端，他们就是大学学长和学妹的关系，哪有什么不清不楚的关系啊？这就很巧了，先是我的大儿子，再是二儿子，不知道白小姐和我们秦家是真的有缘呢，还是刻意接近秦家？妈，你到底什么意思？四年，婚姻不是儿戏。阿姨，我身体有点不舒服。我就先走了，不好意思，就走。你刚回来，我特别压抑。你看看，什么素质？妈，从景色一进门开始，你就甩脸色给他看，他能站在这儿客客气气的和您道别，就已经很有礼貌了。你今天到底是怎么了，妈？这个女孩之前和你哥哥也有过暧昧不清的关系，你知道吗？我知道，但不是你想象的那个样子。那是哪样？四年，你还年轻，很容易被一些人迷惑。这段婚姻我不同意。我不管您同不同意我们俩在一起，我们现在都已经是合法夫妻了。时候不早了，我先走了。你晚上还没吃东西吧？我给你带吃的，我不饿。我妈妈平时不是这样子的，她可能对你有什么误会，对不起啊。不用说对不起，她这么做也是因为她爱你吧？你能理解她就行。我，我累了，我先睡。喂，你好，我是莫四年妈妈，下班后来我家坐坐。阿姨，您今天叫我来是有什么事情吗？这个是锦儿从欧洲带回来的咖啡，你尝尝。谢谢。听说你是孤女，能一步步爬到今天的位置，真是难为你了。但是我也希望你能知道，有些东西不是你通过努力就能得到的，阿姨。你有什么话就直说吧，锦瑟。像你这样的女孩子，我见得多了。出身不好，想跨越阶级的最好方法就是傍上一棵大树。但是你要知道，你们之间的三观会有多少分歧，而这样的分歧，并不是靠着你年轻貌美就可以弥补的。您今天叫我来，就是为了说这个。我和四年在一起，并不是因为他的身世，我是真心相爱的。我原本以为你会祝福我，但现在看来，好像并不是。您放心，我是不会和四年分手的。如果没有什么事的话，我就先走了。谢谢你的咖啡。那就让我看看你和四年最后到底会不会走在一起。你怎么才回来？啊、哦，你妈妈约我喝咖啡。坐好，金色。我就说吧，我妈了解你之后，她一定会喜欢你的。你看这花，据说这个花是由很多明星还有王室成员他们结婚时用的手捧花，十分名贵，送给你。放在哪儿吧？你怎么了？今天，我妈又说你什么了吗？你妈说，我们的身份不同，以后可能很难走下去。我不知道我有没有做好准备。但是我希望你能明白，我并没有告攀你。我累了，我先去睡了。
接我到这儿，是想干什么呀？喜欢友，我想你也不想让景色看见咱们俩在一起吧？景色不是争风吃醋的人。四年，我知道你不爱我，所以过去的事情不如就让它过去吧。我真心祝你幸福。谢谢，我也希望你可以找到属于自己的爱情。我这次来，其实就是想帮我爸爸办好拍卖会，合作愉快。合作愉快。对了，我一会儿还得去找一下景色，聊聊拍卖会的事。不过我今天没开车，你看是否方便载我一程啊？可以。您的快递。这什么东西啊？你不跟我一起下去吗？你先上去吧，我一会儿再上去。还说不怕景色误会，看来还是很在意的。这到底是什么呀？哦，宋总，您来了。我来跟你聊一下关于拍卖会的事儿。好。你怎么来了？我要跟景色聊一下拍卖会的细节。你们聊。咱们这次拍卖会，公司决定。宋总，我请您喝杯咖啡，我们换个地方聊。好啊。我跟莫总已经沟通过了一些拍卖会的细节，我来找你，就像再把这些事情跟你聊一下。好。你跟四年好像挺熟的啊。啊。我们俩是发小，自然会熟悉一些。嗯，我记得他有失眠的老毛病，以前还送过他一个薰衣草抱抱熊。啊，原来那个熊是你送的。啊，看来他还留在身边啊。<笑>原来是这样。锦瑟，我知道你在想什么。虽然我跟四年有家族婚约，但我根本不爱他的。原来跟他有婚约的人是你啊？他没跟你说过吗？啊，也难怪，四年这个人吧，就喜欢把很多事情藏在自己心里。但锦瑟，你千万别多想，他一定是真心爱你的。我知道，谢谢你。你什么时候回来的？我是怕你和宋景聊得太晚了，所以我就提前回来给你做饭来了。你今天去见过宋景了吧？哦，我是在路上碰见他，顺路就给他带回公司了。是吗？那你能解释一下，为什么你送我的玩具熊是宋景送给你的呢？玩具熊，玩具熊是景相东送给我治疗失眠的。那他怎么知道有那个玩具熊？他来过我家，但是他来我家是宋老带他过来谈合作的。到底是谈合作，还是去做你的未婚妻？莫思年，你到底要骗我到什么时候？锦瑟，我知道，我也承认我骗过你，但有些谎话，一旦开始就会越滚越大。但我请你相信我，我跟宋锦一点关系都没有。从始至终，心里只有你一个人。莫思念，我真是，你到底哪句是真，哪句是假呢？我真是越来越不懂你。你好，您是莫夫人吧？你好。您是？啊，我是酒吧经理，莫总是这个酒吧的背后老板，特地来给您倒一瓶好酒。谢谢。<笑>您可能没喝过这款酒吧，我给您介绍介绍这款酒啊。<笑>这款酒呢，来这么。不好意思，啊，可以让我安静一下吗？好、啊，好，好、啊啊，谢谢。
不说了，我想一个人静。怎么是你？不说了，我想一个人静。怎么是你？一个人来喝酒，莫思年知道吗？和你有什么关系？你又来干什么？你是和莫思年吵架的吗？谢谢，金桑。莫思年始终是我弟弟，有些事情我们始终是要面对的。我知道你对我有恨，但是过去的事情也都已经成了定局。以后咱们就是一家人了。一家人，你妈妈说的对，当我们之间的鸿沟只能用谎言去填的时候。我们就注定不能在一起，金色，你有没有想过，有些鸿沟其实不需要把它填满的。当你足够强大的时候，你就自然而然的可以跨过去。喝完这杯，我送你回家吧。那不是我的家，我不想回去。好，那既然你想喝。我就陪你喝个痛快吧。秦、啊、总，怎么在你这儿？莫思年，你到底了不了解秦总？你什么意思？妈说她是拜金女的时候，你在哪里？她知道了你和宋锦的关系，一个人难过的时候，你又在哪里？我会照顾好她。你最好记住你说过的话。叶晴，秦色，我以前是骗过你，但是我跟宋锦之间，我们俩根本就之间的问题，不单单是宋锦。莫总，您的妈妈约我去喝咖啡，一壶的价格能顶上我一个月的工资，您送我花，哄我开心，可是花的美丽和她的价格根本就没有任何关系，就连我去喝酒买醉，经理都要看在您的面子上。送我最昂贵的酒，我是想把最好的，还有我认为最好的，我能做到的，我都想给你。白景泽，是我莫思年太物质了，还是你太玻璃心了？没想到你是这样想的。真，我不懂，秦无端懂。那当初为什么你们两个没有在一起啊？我们分手了。你的意思是想和我离婚？我们之间本就是一纸协议，从来都不存在什么婚姻之事。白丁色，你是觉得你和我之间只是一纸协议是吗？我也曾经幻想过，我们之间会有美好的爱情，但终究都是我错了，这场梦。开心了，谢谢还有人说情话，还不小心了，这好人了。
，实话吧。我还以为我们再也见不到了。今天老天爷开眼了，让我走南藏。当时我也恰巧看了一眼后视镜，才发现后面那辆车已经失控了。我也恰巧及时的躲开了，要不然现在躺在医院里就是我了。你看后视镜，是为了找我吗？我是想看你最后一眼，哪怕是背影也好。三年，对不起，我，都怪我，要不然也不会发生今天的事情。不是，是我，我的错，我一个大男人，没有处理好我们之间的问题。不要再因为这样的事情而分手了，好吗？好。你说，我们经历了这么多事情，就好像是上天冥冥之中安排好的一样，这应该就是我们两个之间的缘分吧？安排好的。你看是否方便再围城啊？你今天去见过宋景了吗？林俊雄是宋景送给你。季总，嗯，从今天起，再也不会有人打扰我们俩之间的感情了。你找我？我跟白锦泽离婚了。是吗？四年，别太难过了，给我找个更好的。因为他身世问题，所以跟我妈妈产生了很多矛盾，因此我妈妈不同意我们这段婚事，所以我要帮他找到他的亲生父，然后光明正大的娶她。什么？宋子，我希望你能清楚的知道，我这辈子非白景色不娶。不管你之前是怎么对待他，但从现在开始，如果再有人敢拆散我跟白景色。我莫死。啊，爸爸，妈妈的项链真好看。是啊，真漂亮。那是爸爸娶妈妈的时候送给她的。妈妈在临终前将这条项链送给了刚出生的你，可惜在慌乱之中给弄丢了。静儿，今天在学校学了什么知识啊？老师说血型是会遗传的。假如你是 A 型血，妈妈是 O 型血，那我的血型就可能是 A 型血或者是 O 型血。那爸爸，你和妈妈的血型是什么呀？爸爸就是 A 型血啊，妈妈是 O 型血。哦、啊。不可能，这不可能。没有，白先生，是我。你们怎么来了？白先生，我听景色说，你们见到他的时候。他脖子上戴着一条项链，可你说他记错了，根本没有这个事儿。我想白家现在一定很难过吧？如果你把那条项链交给我，我给你五百万。你别想，我根本就没见过什么项链，怎么给你了？既然我不是你亲生的，那那条项链对你来说没有任何意义。如果你找到了，随时联系我。来证明这么提防我们，一定证明那条项链和我的事实有关。我都说了，我这没什么项链，你们就别再。你好，请问你找谁？白锦瑟并不是你的亲生女儿，所以白正明，到底谁才是你的女儿呢？当年宋城的老婆产后大出血，慌乱中我便趁机将你们调包了。可让我抱抱孩子，这不是我的孩子，我的孩子呢？我们的儿子要抓了，这个时候在平台上捡到的。
当年真是糊涂啊！我是宋氏集团的千金，是宋城唯一的女子。这个，谁都别想改变。今儿，今儿我错。我家有件事，需要你去做。什么事情？我知道你和夏家在你手里，我把夏家拿到手，白景色就没有办法跟宋城相认，把他交给我。既然我的身世是你一手造成的，那还请你替我保证他。以后有事情，我还会来找你。哎，白景思啊，昨天这条项链在我手里，你这辈子别想找到你的亲生父母。我想做一条跟妈妈给我的项链一模一样的，然后去参加这次拍卖会。这次拍卖会的宣传力度这么大，说不定能让我的亲生父母看到。宣传太棒了！来，郑女士，这是您设计的项链，谢谢。跟妈妈给我的一模一样，就是宝石不一样。嗯，辛苦莫总陪我加班了。说什么呢？我当然要陪你了。嗯，啊，宋总。宋，你来干什么？再过几天就是珠宝拍卖会了。这次拍卖会要提前保管各位的珠宝作品，其他作品已经送到了宋氏集团，所以，我想这件事情就不用麻烦贵公司了吧，我们自己可以保管好。但公司这次要求各个作品需要统一保管，到时候在拍卖会上统一进行展示，所以四年，还请你配合一下我们的工作嘛。宋姐，四年，就给他吧。既然我们已经跟人家合作了，就要遵守人家的规定。放心吧，到时候拍卖会就看你们的了。好。哎，景儿。爸。哎，怎么样了，景儿？啊，挺好的。啊，嗯，爸，啊、你怎么来了？这次是你第一次做这么大的项目，我当然要来看看你办的怎么样了。不就是一个拍卖会吗？有什么难的？您放心，一定不给您丢人。你以前那么爱玩，怎么突然对公司这么上心了？以前您老说我小孩子脾气，现在长大了，您应该开心才是啊！啊，对对对，开心开心开心！<笑>啊，对了，嗯，白景色这次的作品怎么样了？我还挺期待的。嗯，其实我也不是特别清楚，咱们就拭目以待吧。好吧。哈哈，白设计师，好久不见啊！宋老，好久不见。啊，宋总，还是这么紧张。<笑>客气客气。啊，上次叫你来，真不好意思，我临时又回出去了。小女如有招待不周，还望二位多多包涵啊。宋老，别这么说，宋小姐非常有能力，我相信这次的拍卖会一定会给孩子们筹得很多的赏了。那就太好了。那白设计师，一会儿就看你的了。好，我先去后台准备一下。这次的拍卖会，我想拍卖的是一个和我身世有关的作品。怎么回事啊？我也不太清楚。其实我今天想展示的是一个故事。今天我们这场拍卖会是给孤儿们筹集善款。
其实一直以来，我也在寻找我的亲生父母。小时候，小时候，我身上一直戴着一条项链。长大后，我的养母在留给我的遗书中告诉我，我并不是他亲生。我是一九九七年九月二十一日在韩城妇产医院被捡到的。或许那就是我的生日，而我身上的这条项链，就成为了我和亲生父母唯一的联系。爸，看到陪睡的书。今天好像没有什么作品，要不我们先走吧。啊，先等一下，再见。这就是我今天想和大家分享的故事。也希望所有走失的孩子都可以回到他们父母的怀抱中。你是个男的，手里面有你母亲的项链，可能就是两条相似的项链而已啊！不可能，这条项链全世界只有一条，是我和你妈妈结婚的时候，我为她亲手设计的。也许白设计师他记错了，就像您说的，他很有天赋的，可能他要从他之前戴这条项链上进行了一些改良，就成了我妈妈的一条项链。而且您又是个草模，我们看成什么了、啊？不管怎么样，我一定要找他问个明白。哎，爸，那是人家的事儿，咱们就别掺和了。不行，这也是你妈妈的事。爸，爸，你听我说。这次拍卖会主要是为了给孤儿们筹集资金，我也做了一条相似的项链，想为孩子们奉献一份自己的力量。而在此，我也希望借此机会，恳请珠宝界的各位同行，帮我寻找我的亲生父母。宋总，金锁，你跳下面。这里发生了什么事？你跟我们解释一下。来，快过来帮忙！快打幺二零！爸，爸，宋总，宋总，我们宋世杰他不就弄丢了一条你的项链吗？还把我爸推下楼梯吗？来的时候他就已经站了。你这无名证据在，你还要狡辩吗？爸，宋总怎么样了？现在还在昏迷中的。这事你调查清楚之前。我公司将坚定维护白设计师的权益。诺总，事到如今，还要袒护白银色。从今天起，宋氏集团与恒瑞珠宝解除一切合作关系，并且追究白锦色设计师的法律责任。你放心吧，这件事情我一定会查得水落石出的。对了，出了这么大的事，恒瑞会不会有影响？只要有你在我身边，就算恒瑞没有了，我也不觉得可惜。就算恒瑞没了也不可惜是吧？好啊，莫小姐，那咱们就看看是恒瑞重要还是白锦瑟重要。莫总，这段时间我在恒瑞学到了很多。现如今，行业已经集体抵制恒瑞了，我们实在是迫不得已。这是我的辞职信，希望莫总您能批准。你看外面还有谁不想干了？这个月的工资给他们结清，再补助三个月。怎么办？宋老被推倒的视频已经在各大媒体上发酵了，这几天恒瑞珠宝的股价已经对折了。放心吧，我能处理。宋总，喂。我在恒瑞停车场，你下来一趟。我跟你没什么好说的。想救恒瑞，就来见我。你到底想干什么？很简单，跟我结婚。我根本就不爱你，你觉得这样的婚姻有什么意义？不爱我有钱。商界联姻本来大部分人都不信我，所以重要的不是过程。而是结果，你选择了谁？可不可以不要相互折磨？折磨？我宋锦论家事论才华哪一点比不上那个白锦瑟？你选择跟他在一块的时候，有没有想过也在折磨我呢？莫思年，只要你跟我结婚
，恒瑞就会被保住。到时候我再拿到宋氏的股份，恒瑞就会顺势而飞了。如果我给你机会，你能说不清楚？那就要看我的心情了。莫思年，恒瑞现在已经没有多少时间了，该怎么选？我希望你想清楚。这件事我也听说了，你有什么打算？需要秦氏的帮助吗？我自己能解决。都这个时候了，别逞强了。当初不让你娶这个女人，你非不听。妈，哎，我跟秦三认识那么些年了，我了解她的为人。这件事情不可能是他做的，啊，你放心吧，我说的我能解决，就一定不会牵连到秦氏的。真没想到，恒瑞有一天会因为一条项链倒下，我倒是真想看看这是一条怎样的项链。这条项链我认识，这是你嫣然阿姨生前的项链。我怀疑你身上坚定。对不起，对不起，对不起。快回来！秦策，有件事我要告诉你。什么事？现在如今恒瑞已经不保。我要将你从恒瑞开除。你要开除我？对，而且你跟我已经离婚，所以我希望你能从这里搬出去。我帮你收拾行李。看来你已经做出行动了。干嘛呀？我有个重要的事情要告诉你。怎么了？宋振可能是你的父亲。宋姐，你一定要拿到宋城的所有股份。白景色，你来干什么？是想杀人灭口吗？我只是想来看看宋老。白景色，莫四年都已经和你分手了，你还在这纠缠不清。我劝你识相点，早日离开冰城，另谋出路吧。我没有做错什么，为什么要我离开冰城？宋老到底是被谁推进去？一定会查个水落石出。我好话已经说尽了，如果你还是不走的话，我一定会轰了你的。你都听好了，没有我的允许，谁都不可以进入我。我不希望让一些无关紧要的人来打扰我们的默契。什么？慈善？根据你父亲的遗嘱，你父亲死后的所有资产。将用作慈善使用。那你的意思是，如果我父亲去世的话，我从宋氏集团将一分钱也拿不到，是吗？在法律意义上来说，是这样的。那现在能做什么？现在只能祈祷宋董事长早日醒来，让他把股权亲自转让过来。白景色，谁让你进来的？不签就报警，立马给我出去
快叫医生！叫医生！快叫医生！怎么？别醒了，静儿，我怎么不在这儿了？他是谁呀、啊？我是白锦瑟呀，爸，我亲眼看到他把您推到露台下面的，你好好想想，一会儿给我说，我让他牢底坐穿。可是，我不记得这个女孩子了。白锦瑟，你再不出去的话，我现在就找人把你拖出去。不用你赶我，我自己走，照顾好你自己的身体。宋董事长是暂时性失忆，而且随时可能再度陷入昏迷，情况很不乐观。爸，你好点吗？好点了。爸，我今天来有件事想跟您说。什么事儿啊？您看，您现在身体抱恙，咱公司不能群龙无首啊，所以我想您在集团的股份转让给我。我是您的亲女儿，这以后你也是要把公司转交给我的嘛，所以您就签了吧。那也是。哎，孩子长大了。谢谢爸。哦，对了，嗯，我要跟莫思棉结婚了。啊，那我可要加油康复了，早点出院去参加你的婚礼。嗯，那您好好休息，我再来看您。你怎么了？一想到要见阿姨。我还是有点紧张，别紧张，我妈不会怎么样对你。让我好好看看，你就是嫣然的孩子。都怪我听信了宋锦，以为你是那样的人。以前阿姨对你说过很多不好的话，对不起。没关系，阿姨，我知道你都是为了思年好。锦、啊、瑟，其实啊，我并不在意你的出身，阿姨一直希望你嫁给思年，是真心爱他。你放心，阿姨，只要是和四年在一起，我做什么都愿意。好，我祝你们幸福。谢谢妈。你们在撒谎，我才是宋城唯一的女儿。这是我的 DNA 报告算你是真的又怎样？现在整个宋氏集团都在我的手上，你既然那么喜欢认爹，不如就替我去尽孝啊！你以为你真的拿下了所有的股权了吗？爸、啊，一个公司我的股权只占了百分之一，大部分股权都属于你的母亲杜嫣然，我只是代理管理。静儿，听爸的话，苦海无边，回头是岸呐、啊。还有什么话，跟你律师说吗？一切和宋姐无关，都是我的错。谁让你来了？今天是你订婚的日子，我就算偷偷的躲在角落，也想看到你幸福的样子。宋哲，你还记得我吗？你是。Mama? 你是白正明，没错。当年你吞并了我的工厂，害我走投无路。没想到你夫人和我夫人
竟然同意给林曼，我对你怀恨在心，所以才终止你的合作。子昭，都怪我当年一时糊涂，才酿成了今天的悲剧。你能不能看在我把景色一手拉扯大的份上，放过我的女儿？我不需要你替我顶罪，我宋姐一人做事一人当。过来，桂香，桂香，我是要惹到你了吗？我还是饭菜做的不好吃。让你跪下，你就跪下。啊、丹琪。跟我求婚，金色，你愿意嫁给我吗？什么？你们要结婚？哎呀，看来你们还真是有缘。四年是不是总失眠啊？爸，您怎么知道？这时。还要从你妈怀你的时候说起。那时候你妈身体弱，我就找了一个老中医开了一套方子。有一天呢，你莫阿姨带着四年去看望你妈妈。哎，这四年呢，误服了其中的一味中药。这自此以后呢，他就有了失眠的毛病。后来呢，那老中医不幸去世了，秦家找遍了全国都找不到能治疗四年的药。四年每次来我们家玩，你妈妈带着他的时候，他都睡得特别安稳。所以我猜啊，你身上也有和你妈妈一样的味道。怪不得他每次靠着我都能睡着。真的印证了那句话：不是一家人，不进一家门。哎呀，我们父女俩这刚相认，你就要嫁到别人家了。金泽，你可要常回来看爸。爸，您放心。我一定会多回来陪您的，我永远都会陪在您身边。好，孟总，这一身您还满意吗？行，太好看了。您二位一位叫莫思年，一位叫白景色，你们还真是天生一对啊！啊，白小姐，要不婚礼那天我们就订这一套吧？没什么事儿，我就先走了。哦，好的，谢谢。哎。我叫景城东，你叫林夕，咱俩一东一西，是不是也是天生一对？谁跟你是一对啊？对对对，我是癞蛤蟆，你是白天鹅，咱们俩不是一对，是冤家。那个，我们没什么事就先走呗。啊，我还得跟景色商量怎么过闺蜜单身宴呢。你怎么那么没眼力劲儿啊？我说我说就是，走。那天你就是我的人吗？有什么想说的吗？我想说，谁是谁的人还不一定呢。那不行，结婚之前不能见面，不然不吉利。不过，我也想见你。来，我有办法。什么办法？你去阳台。你<笑>傻
不傻呀你？哎，我真没想到，竟然有一天我们俩走到了婚姻的殿堂。还记得我们第一次见面吗？我当然记得，第一次在民政局的门口，你为了不让你前男友发现你在偷拍他，你就躲进了我的怀里，然后你还说我是你前男友的保镖。这一切。就像一场梦一样，这不是梦，这是现实。杰总，我答应你，我这一辈子都会守护在你的身边。都什么时候了？说，我爱你。谢谢来参加我们的婚礼，记得好好对景色，不然我饶不了你。放心吧，你把家里的事情也照顾好，要不然我也饶不了你。哥，走吧，等你呢。白景色小姐，你是否愿意与你面前的这位男士结为合法夫妻？无论是健康或疾病，贫穷或富有，你都始终愿意与他相亲相爱、相依相伴、相濡以沫，一生一世不离不弃。我不愿意。莫素年先生，你是否愿意娶白景色小姐作为你的妻子？无论是顺境或逆境，富裕或贫穷，健康或疾病，快乐或忧愁，你都将毫无保留的爱他，对他忠诚，直到永远。我愿意，杰森，我们终于在一起了。